Hoje, 30 de maio de 2009, dia de lares aberto. E nós estamos aqui com a cantora Thalita Alves. Ela que a sua casa é dentro de um trailer. Olá, Thalita, tudo bem? Tudo bom. Você hoje está com a sua casa aberta também? Eu estou vendo aqui um cartaz, né? É, você também está convidando alguém para a sua casa hoje? Me preocupei se eu teria alguém para participar desse dia muito especial. Orei a Deus e Deus me enviou uma pessoa muito especial que eu vou apresentar para vocês. Vamos lá comigo? Olha só, eu estou aqui com meu amigo Elmo. Né? Ele vai falar um pouquinho da gente, mas Elmo, fala aí, não só aí pro pessoal. Gostou do convite, Elmo? O que você achou assim de diferente hoje? Tudo, tudo pra mim foi aqui foi novidade. E almoçar dentro de um treino, como é que é? A diferença é a Então, vamos almoçar, viu? Só pra vocês. Acredito. Gente, olha só quem acabou de chegar para também visitar a casa da Thalita. Passou tudo bem? Opa! Tudo bom, Jorge? Você veio visitar a Thalita, foi? Vim visitar a casa da Thalita. E o que que... O Lei Adventista do Arruda de Recife, Pernambuco. Depois de um trabalho maravilhoso, essa família resolveu se comprometer também com uma campanha maravilhosa da divisão sul-americana. A casa da Thalita vai ser hoje também mais um lar de esperança. Estou aqui para entregar para o Jorge, entregar para a Thalita esse DVD com uma mensagem poderosa de esperança para esses últimos dias para o povo, espera o retorno de Jesus e que ele leva os seus amigos e sua família para mais perto de Deus. Então, por favor, pastor, fique à vontade. O lar da Thalita hoje está aberto. Opa, gente, boa tarde. Boa tarde. Thalita, vim entregar aqui o DVD. Eu estava falando aqui com o Jorge. É um DVDzinho do programa Lar de Esperança. E já vemos que vocês já estão com um convidado aqui especial. Falar um pouquinho para o Diácono Lima. Esse pessoal que está aí do outro lado acompanhando com a gente, além desses profissionais maravilhosos, está vendo a festa que está ficando muito feliz, a princesa está chique demais, gente. Amados, mais um tempo está correndo, agora a gente vai entrar na última parte do nosso programa. Quero agradecer muito a você, obrigada, Joel, pela sua participação aqui com a gente. Então, você fica no final, mas eu fico de
tem que ser muito homem, tem que ser muito corajoso. E eu sei que o El tem essa coragem. Eu sei que os amigos que ele trouxe hoje aqui têm essa coragem. Mas eu queria, eu queria fazer um desafio para os amigos do El, do El agora. Eu sei que vocês são corajosos. Olhando nos olhos de vocês, eu, eu posso conhecer. Eu queria fazer um, um desafio para vocês agora. A cadeia de onde eu vim, todo mundo respeita a Deus. As duas pessoas que têm valor lá é a nossa mãe e é Deus. É Deus em primeiro lugar, sabe por quê? Porque ali é o lugar onde o filho chora e a mãe não vê. Se Deus não te proteger ali, ninguém pode. Ali não tem ninguém melhor do que ninguém. Ou você respeita ou você morre. Meus amigos, com o respeito que vocês têm a Deus, assim como eu tenho, eu queria convidar vocês. Eu queria ver se vocês têm coragem para vir aqui à frente agora para assistir o batismo do Elmo, bem de pertinho. Vocês têm coragem de vir aqui? Olha aí, ó. Que Deus seja louvado. Esses são os meus amigos. Deus abençoe. Pertinho? Deus abençoe. Deus abençoe. Tem mais algum amigo do Elmo que veio? Nada pode comprar na vida eterna, só Jesus, através de uma atitude, uma atitude de coragem. Crê, assim como é, como é, conhecido como é, Edilson, como ele criou. Quantos gostariam de ter vida eterna aqui? Deixa eu ver as mãos. Vocês gostariam de ter vida eterna também? A Bíblia diz que é simples. Quem crê e for batizado... Deus. Mas um pouco falei com o Elmo, Deus eterno, com Edilson, que era uma honra batizá-lo. Que de todas as pessoas que o Senhor nos, nos deu a oportunidade de batizar, ele é especial. Amém. Santo Deus, essa honra devemos a Ti. Essa honra deve ser dada a Ti. E essa vida, Deus eterno, está sendo entregue em Tuas mãos. E como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre, o batismo é Dilson, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um momento simples, um momento rápido, mas que a Bíblia diz que há festa no céu quando isso acontece. Amém. E é uma festa tão forte, é algo tão poderoso. Que as lágrimas não conseguem se conter no rosto e começam a rolar. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Sua salvação está em suas mãos. Você poderia dizer não a Jesus. Como poderia você dizer? Deus já nasce como missionário.